वेलकम फ्रेंड आज के वीडियो में हम देखेंगे एक पावर पॉइंट से पोस्टर प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं सबसे पहले एक पावर पॉइंट का स्लाइड खोल लेते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद हमारा फर्स्ट स्लाइड इसमें ऐड हो जाएगा तो इस पर क्लिक किया हमने और एक नया स्लाइड खोल गया अब हम इसके ले को चेंज करेंगे और एक ब्लैंक पेज सेलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ब्लैंक कैनवास बन गया है अब इस कैनवास के साइज़ को हमको रिसाइज करना है जैसे हमें स्पेसिफिकेशन दिया रहेगा हम यहाँ पे वन बाई वन मीटर का बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे लेंथ को और विड्थ को अपने हिसाब से हमने चेंज कर लिया चूँकि यहाँ पर इंच में पूछा है इसलिए हमने लगभग लगभग थर्टी इंच के आसपास इसको सेट कर लिया आपके पास लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का ऑप्शन होगा जो आपको ज़रूरत है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए चूँकि वन बाई वन का है इसलिए हमारे पास सेम है ये प्लस माइनस का स्लाइड है इसे आप छोटा या बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं ये बार को भी आप स्लाइड करके राइट साइड लेफ्ट साइड सेट के इसके साइज़ को अपने हिसाब से देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं आइए अब हम इसमें डिज़ाइन को इंसर्ट करेंगे हमारे पास डिज़ाइन का ऑप्शन होएगा और इंसर्ट का ऑप्शन आएगा तो हमने सबसे पहले इंसर्ट में जा करके एक टैक्स बॉक्स सेलेक्ट किया है और टैक्स बॉक्स को यहाँ पर हमने ड्रैक करते हुए खींच लिया इस टैक्स बॉक्स में हमें अपना टाइटल लिखना है आइए देखें इसमें टाइटल कैसे लिखें तो ये टाइटल है यहाँ पे आप अपने एब्स्ट्रैक्ट का या पोस्टर का ये जिस भी आप पोस्टर बनाना चाहते हैं उसका यहाँ पे टाइटल आपका रहेगा क्योंकि हमने यहाँ बाहर क्लिक किया तो आपके बाहर का बाउंड्री गायब हो गया है और इसे वापस क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आ रहा है वो जा रहा है तो अगर आप इसको चाहते हैं कि बाहर की बाउंड्री हो तो वहाँ पर पेज लेआउट में जा करके आप आउटलाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे ही आप आउटलाइन सेलेक्ट करेंगे ये हमारे टाइटल के चारों तरफ एक बॉर्डर बन जाएगा अगर आप इसे नहीं चाहते हैं तो अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं आइए अब हम इस टाइटल फील्ड में अपने टाइटल को एक एग्जांपल के रूप में कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करेंगे हमने एक टेम्पलेट पहले से बना लिया था इसलिए अब इस टाइटल पेज में हम अपना टाइटल पेस्ट करेंगे ये हमारा टाइटल पेस्ट हो गया है आप देख सकते हैं टाइटल अभी बोल्ड में है और एक अनोन फॉर्मेट में है टाइम्स न्यू रोमन में नहीं है तो हम इसे सबसे पहले टाइम्स न्यू रोमन में सेलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन में टाइम्स न्यू रोमन नहीं है तो आप सर्च करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं हमने टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट किया बोल्ड को अनबोल्ड किया और अनजस्टिफाइड था इसे हमने सेंटर पे अलाइन किया ये आपके ऊपर है आप इसे सेंटर पर लेफ्ट पे या जस्टिफाइड अलाइन करना चाहते हैं हमने इसे सेलेक्ट करने के बाद एक एंटर करके आपके स्पेस को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है बड़ा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे ऑथर नेम और उसका एप्लेशन ऐड करना है सो हमने यहाँ पर ऑथर नेम और एप्लेशन को यहाँ से कॉपी किया है और लास्ट पे कैसर को ला करके एक एंटर करेंगे लास्ट में एंटर करने के बाद जो स्पेस आएगा वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे पेस्ट करने के बाद वही फॉर्मेट आपको फिर से यूज़ करना है सेलेक्ट करके बोल्ड को अगर आप चाहते हैं अनबोल्ड करें तो अनबोल्ड कर लीजिएगा और जस्टिफाइड करने की बजाय आप इसे सेंटर में भी एडजस्ट कर सकते हैं ये टोटली आपके चॉइस पर और आपके प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है साइज़ को इतना रखेंगे हम कि ये आपके हेडिंग से या टाइटल से कम दिखे और इसको अगर आप और देखना चाहते हैं कि कैसा दिखेगा तो आप स्लाइड से इसको जूम करके जैसे हमने पहले बताया था जूम इन या जूम आउट करके आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि ये पोस्टर बनने पे कैसा लगेगा ये हमने टाइटल एंटर कर दिया और उसके बाद ऑथर का नाम और उसका एफिलेशन भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया अब हम आगे बढ़ेंगे तो आप ये ब्लैंक कैनवास देख सकते हैं इस ब्लैंक कैनवास में हमको बहुत सारे स्लाइड्स जैसे इंट्रोडक्शन हेडिंग एब्स्ट्रैक्ट वगैरह फिल करना है सो so, आइए सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट फिल कर दें एब्स्ट्रैक्ट फिल करने के लिए भी हमने वही प्रोसीजर यूज़ किया है हमने इंसर्ट में जा करके एक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया और वहाँ पर अपने एब्स्ट्रैक्ट को लिखने के लिए जगह बना दिया ये एब्स्ट्रैक्ट है तो अभी ये एब्स्ट्रैक्ट का सेक्शन है इसमें हम भी वापस से हमारे टेम्पलेट में से एब्स्ट्रैक्ट के फाइल को कॉपी कर लेते हैं ये हमने बनाया हुआ रफ है इसे कॉपी किया और जहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट के लिए जगह बनाया हुआ था टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया था वहाँ पे जाकर के इसे अब हम पेस्ट कर देंगे अब पेस्ट करने पे आप देख सकते हैं कि पूरा हमारा कैनवास इसी एब्स्ट्रैक्ट से भर गया है तो अब हम इसे अपने हिसाब से अरेंज करेंगे सबसे पहले हमने इसे टाइम्स न्यूर्मन में सेलेक्ट कर दिया अब आप देख सकते हैं कि इसके राइट साइड में जो लाइन है वो अनजस्टिफाइड है तो इसे जस्टिफाइड भी कर दिया हमने ऑप्शन में जा करके आप कंट्रोल जे करके भी जस्टिफाइड कर सकते हैं इसके बाद हम इसके पैराग्राफ की ओर चेक करेंगे पैराग्राफ ओके है स्पेसिंग जीरो और वन पे सेट है तो हम इसे छेड़ नहीं करेंगे अब इसके बाद इसके साइज़ को हमको रिड्यूस करना है साइज़ कितना रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है लगभग 40 से या उससे 35 में भी आप इसको रख सकते हैं बाद में हम इसे जूम करके देखेंगे कि क्या ये प्रॉपरली विजुलाइज़ हो रहा है तो हमने इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया ये हमारा एब्सट्रैक्ट का सेक्शन भी पूरा हो गया एब्सट्रैक्ट के बाहर का जो बॉर्डर है वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है अगर आप चाहते हैं तो
एब्स्ट्रैक्ट सेट करने के बाद अब हम इसके आगे के पोर्सन पर जाएंगे अब हम इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट ना करके हम एक शेप इंसर्ट कर रहे हैं शेप इसलिए इंसर्ट कर रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर ज़्यादा काम ना करना पड़े और आपको अपना एक टेम्पलेट या एक फॉर्मेट तैयार हो जाएगा जिसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं तो हमने एक टेक्स के लिए एंटर करने के लिए एक शेप इंसर्ट किया और इसको टेक्स लेआउट में जा करके इसके डिज़ाइन को नॉन फिल में कर दिया जिसके अंदर कोई भी फ्रिक नहीं है अब इसी को कॉपी करके हम पेस्ट करते चलेंगे ये बॉक्स आप तब तक सेलेक्ट करिए जब तक आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो जाती हमने यहाँ पर लगभग लगभग तीन बॉक्स लिए हैं क्योंकि तो हमारा मटेरियल इतना नहीं है कि हम ज़्यादा यूज़ करें और पावर पॉइंट का फंडा या पोस्टर का फंडा भी यही कहता है आप मिनिमम टेक्स्ट मैक्सिमम फ्लो चार्ट या डायग्राम यूज़ कर सकते हैं एक्सपेंड करने के लिए तो हमने यहाँ पे दो बॉक्स को एक ही साइज़ में रखा और तीसरा बॉक्स के लिए जगह कम है इसलिए हम तीसरे बॉक्स को कॉपी और पेस्ट करने के बाद उसके साइज़ को छोटा या रिसाइज करके अपने हिसाब से जगह के डिमांड के हिसाब से इसको क्रॉप कर लिया है छोटा कर लिया है इस तरह से हमारे पास तीन टेक्स्ट बॉक्स आप आ चुके हैं जिसे हमने शेप के फॉर्म में इंसर्ट करके ऐड किया है आप पूरे प्रोसेस में भी देख चुके हैं अब ये जो राइट साइड जगह है ये खाली है यहाँ पे आपको या तो फ्लो चार्ट फिल करना है या तो इमेज हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक इमेज को कॉपी करते हैं और इस इमेज को उस ब्लैंक पेज पे राइट साइड के ब्लैंक पेज पर पे पेस्ट करेंगे ये हमारा इमेज आ गया है अब इस इमेज को आप ड्रैक करके अपने हिसाब से जगह पर चूज़ कर लीजिए उसको खींच करके या ड्रैक करके रिसाइज कर लीजिए देखिए हमारा ये जगह जो ब्लैंक था वो फुली यूटिलाइज हो गया है हमें इसी इमेज की जरूरत थी इसलिए हमने इस इमेज को यहाँ पर फिल किया है आप कोई दूसरा दो या तीन इमेज भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इसको ड्रैग करके जस्टिफाई कर लीजिए कि आपके हिसाब से प्रॉपर लेंथ मैच कर रहा है कि नहीं इसके बाद हम आते हैं डिजाइनिंग के अगले सेक्शन की ओर डिजाइनिंग के अगले सेक्शन में हम देखेंगे हम अपने जो बॉक्स है शेप है इनको कलर करना स्टार्ट करेंगे कलर बेसिकली अगर हो सके तो लाइट कलर ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए आप लाइट कलर यूज़ करिएगा यहाँ पे जाके आप शेप फिल में जा करके अपने किसी भी फेवरेट कलर को यूज़ कर सकते हैं हमने यहाँ पे येलो कलर चूज़ किया चूँकि येलो बहुत डार्क लग रहा है इसलिए अब इसे लाइट करने के लिए हम वापस जाइए और इसमें ग्रेडियंट में जा करके हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं इनमें किसी भी ग्रेडियंट को चूज़ करेंगे तो येलो कलर तो और मेनटेन रहेगा बट उसका जो डार्कनेस है वो लाइट हो जाएगा जो कि हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या हमारे पोस्टर प्रेजेंटेशन को बड़ा अट्रैक्टिव फील करेगा सो so, हमने इसे बाउंड्री भी देना चाहेंगे अगर तो आप वापस से ब्लैक कलर के बाउंड्री भी लगा सकते हैं अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप इसको ऐसे भी रहने देख सकते हैं अगला पोर्शन हमारा डिजाइनिंग के अंदर का जो इंट्रोडक्शन या मटेरियल का सेक्शन है उस पर आते हैं पहले हम सबसे पहले इसको कलर कर लेंगे हमने इसे यहाँ यहाँ भी एक लाइट कलर चूज़ किया अब नेक्स्ट कलर के हो जाते हैं नेक्स्ट कॉलम में भी हम अपने पसंद का कलर चूज़ कर लेंगे ये शुड ट्राई कि आप अलग अलग कलर के लाइट कलर यूज़ करें जिससे सामने वाले को उनके इंपॉर्टेंस समझ में आए अगर कोई इंट्रोडक्शन है तो आप लाइट कलर में या कोई हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसे डार्क हल्का सा ऑरेंज या रेड कलर में भी चूज़ कर सकते हैं तो हमने ये तीनों बॉक्स को अपने कलर के हिसाब से रिकलर कर लिया है तो ये हमारा एक रफ फॉर्मेट रेडी है आप देख सकते हैं हमारा टॉपिक है फिलेशन है एब्स्ट्रैक्ट है डायग्राम तक है और हमारे टेक्स के लिए तीन बॉक्स हमने सेलेक्ट कर लिए अब इसमें सेप में जाकर के आप राइट right क्लिक करेंगे तो एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा एडिट टेक्स्ट करने के बाद आप इसमें जो भी मटेरियल आपका अपने टेम्पलेट बनाया होगा उसे पेस्ट कर देंगे क्योंकि अभी व्हाइट कलर में बैकग्राउंड है इसे दिखेगा नहीं हम उसे क्या करते हैं उसे टाइम्स नोम में सेट करने के बाद ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मटेरियल लिखा हुआ सेक्शन पूरी तरह से इम्बोज या उभर करके सामने आ रहा है सेम प्रोसेस हम सेकेंड वाले पोर्शन में भी करेंगे इसमें भी हम एडिट टेक्स्ट करके अपने इंट्रोडक्शन पोर्शन को या वट एवर पोर्सन आप जिसमें इंक्लूड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए इसका भी फॉर्म चेंज कर लीजिए हमने टाइम्स न्यू रोमन डिफॉल्ट यूज़ किया है आप अपने हिसाब से एरियल ब्लैक या आपको जो भी सूट करता है वो आप यूज़ कर सकते हैं सो हमारा सेक्शन मटेरियल का हो गया दूसरा इन्फॉर्मेशन का हो गया तीसरा सेक्शन हम जनरली रेफरेंस के लिए रखते हैं तो तीसरा सेक्शन जो कि छोटा है रेफरेंस इसके लिए जस्टिफाइड होगा सो हमने रेफरेंस के सेक्शन को भी यहाँ पर मैच कर लिया तो हमारा ये फॉर्मेटिंग का अगला स्टेप भी कंप्लीट हुआ हमने सब कुछ ऐड कर लिया इमेज भी ऐड कर लिया टेक्स्ट मटेरियल के लिए तीन बॉक्स भी सेलेक्ट कर लिए आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड के ये मार्जिन थोड़ा सा खाली लग रहा है अगर इसमें आप अपना अट्रैक्टिवनेस बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं हम इसमें भी टेक्स्ट फिल करेंगे बट उसका जो डायमीटर या इसका जो ओरिएटेशन है वो थोड़ा सा लंबे वाइज होगा चौड़े की जगह सो हम इसमें एक कहीं भी जगह देख करके एक टैक्स बॉक्स इंसर्ट करते हैं इस टैक्स बॉक्स में इंसर्ट करने के बाद आपका जो भी स्लोगन है फेयर्स है या आप कुछ लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर देखना चाह रहा
हमने इसे सेलेक्ट किया और जितनी लेंथ चाहिए उतना ड्रैग किया ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम इसको यहाँ पे सेट करने के बाद उसे क्रॉप करके छोटा भी कर सकते हैं अब ये हमारे तीनों टेक्स्ट बॉक्स या तीनों जो शेप हैं इनके बीचों बीच अरेंज करना है इसलिए हमने बाहर की जो एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ बॉक्स था उसे छोटा कर दिया और इसे ड्रैग करके लगभग तीनों पोर्सन के या तीनों शेप के बीचों बीच ले आया इससे हमारा प्रजेंटेशन थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा ये देखिए ये लेफ्ट पोर्सन जो खाली लग रहा था अब वो फिल हो गया अब राइट साइड में डायग्राम के नीचे कुछ स्पेस बचा हुआ है यहाँ पर आप अपने डायग्राम का कैप्शन दे सकते हैं कि आप जो डायग्राम बना चाहते हैं या बनाए हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है सो देर विल बी अ कैप्शन फॉर द पर्टिकुलर डायग्राम विच यू हैव मेड इट तो यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं कि अगर आपको ये प्रेजेंटेशन जब कि जस्ट एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन था इफ़ यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन प्लीज लेट अस नो हमें बताइए ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सकें इस तरह से हमने यहाँ पे पेश कर दिया और हम इसे फिर से वही प्रोसेस को अपनाते हुए अपने हिसाब से फोन चूज़ करेंगे बोल्ड एंड बोल्ड चूज़ करेंगे और ऐसे जस्टिफाई कर देंगे हमने इसे रेड कलर में दिखाना चाह रहे हैं इसलिए हमने यहाँ से कलर में से इसको जस्टिफाई पहले किया सेंटर किया अब कलर उसमें से चूज़ करके रेड कलर चूज़ कर लिया तो फ्रेंड इस तरह से हमने एक पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए एक इफेक्टिव जो कि सिंपल भी है बट इफेक्टिव एक पोस्टर प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है इस पोस्टर प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए हमें कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है आप हार्डली 10 से 15 मिनट में ये पोस्टर प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं इसके बाद इसे पी में सेव करके आप इसे किसी भी साइबर कैफे से या प्रिंट स्थान से प्रिंट करा सकते हैं तो हमने इसे पावर पॉइंट को एक पी फाइल में कन्वर्ट कर दिया कन्वर्टर के थ्रू आप एस भी इसे यूज़ करवा के प्रिंट निकाल सकते हैं अगर ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो हमें बताइए ताकि हम इसमें इम्प्रूव कर सकें दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग बट इसमें इम्प्रूव करके हम इसको आप फिर से दिखा सकें कि आप इसमें डायग्राम कैसे बनाते हैं जो हमने डायग्राम यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है वो सॉल्यूशन फार्मेसी का बनाया हुआ है तो अगर आप चाहते हैं कि ये डायग्राम जो हमने स्टेलाइजेशन का बनाया हुआ है ये आप भी बनाना सीखें तो हमें बताइए हम आपके लिए जरूर वीडियो बनाएंगे थैंक यू